as oportunidades aos nossos irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra que Deus colocou na minha vida, que eu senti que é necessário Aleluia. ser falado na igreja. Né? Aleluia. É, com as pessoas que me conhecem, geralmente, quando eu prego, eu geralmente é, dou o um contexto antes de falar a palavra, né? mas dessa vez foi o contrário, porque Deus trabalha da forma que Ele quer, não é o que a gente quer. Então, é, a palavra que eu venho trazer está em Efésios, capítulo 4, aqueles que podem abrir sua Bíblia, abram. Eu não vou esperar muito, porque eu quero, é, não quero me estender, porque o tempo vai e a gente ainda tem a pregação. Eu creio. Em, em Efésios 4, versículo 3 ao 6, diz, Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e a um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É, quando eu li essa palavra, igreja, é, Deus colocou, é, e fica muito evidente quando a gente lê esses versículos, a palavra chamada religião. É, religião, quando se fala, é no português, mas para quem não sabe o português, eles têm três matrizes de língua, o hebraico, o sumério e o latim. Só que é, a palavra religião ela é a única derivada de uma só é, língua, que é o latim. E religião vem da palavra religare, que significa união. Então, quando a gente vê, e quando a gente, muitas vezes, pessoas perguntam, você tem religião? Qual é a sua religião? As pessoas não entendem que religião é união, e união é união com Deus. Não é com outra coisa. Não é com o mundo, não é com o grupo de fofoca, não é com o indireto. União é com Deus. Então, é, não responda para mim, responda para o seu coração, responda para você. Você tem religião? Aleluia, glória a Deus. Amém. E agora eu gostaria de passar, dar oportunidade para a irmã Rose, depois da irmã Rose eu gostaria de dar oportunidade para a irmã. Sueli, que as palmas vão. Aleluia. 